人要做黄胜黄，我是厦门自助王。大家好，我是老胡，今天来这个宝龙一城啊，去吃一个刷肉自助啊。像这家的话，还有什么什么澳洲和牛啊，什么都有啊，听起来还还不错的样子哦，一百四十八一位，我们去看一下味道怎么样。已经准备就绪了。这边的话是每人有限量一份这个刺身拼盘哦。这个这个这个什么鱼？三文鱼吗？颜色感觉看起来有点有点不太像。这三文鱼的品质可能不太好，因为还有刺。等那个锅开了，我们再下肥牛。像烫这些肥牛的话，一定要等那个水咕噜咕噜咕噜冒冒冒泡的时候开了再下，不然的话，你它还没冒泡你再下的话，它肉会比较软。自身的话，感觉不太好吃，我们还是吃肥牛吧。这个牛肉看起来不错啊。澳洲和牛，看起来颜色的话是非常漂亮的，它这个肉的纹路很有层次感。这个肉的话是好。肉啊，因为吃出来很有嚼劲的感觉吃这个寿喜锅的话，不需要这个酱料了，因为这个寿喜锅的味道，因为有一点重，甜甜的。这个是牛上脑，番茄锅和寿喜锅都试一下，很大一片。这个肉质口感吃起来很很棒，我觉得还是不要蘸这个蛋了，因为吃多了感觉会会腻，腻着就吃不下了。
白吃那一碗，那个摄像头忘记点开始了，对着手机讲了一大堆一大堆话，我也是无语了。再去拿肉。像有这种好肉啊，就不要去拿那种肥牛了，因为肥牛口感吃起来比较顺滑软烂嘛。往往这种食物的话，吃多了很容易腻，反而这种有嚼劲的肉啊，就不会那么容易腻。这家店的话，就这个肥牛啊、和牛比较好吃，其他的话很一般。<咳>也算是一个吃肉的好地方。呵呵很大一片，这个肉还挺厚的。这个寿喜锅这边的话，吃多了感觉会有点腻，所以说吃这个番茄锅。这个肉好像切的好像不对劲了，纹路好像不太对劲，这样子咬起来会会很老啊。肉的话要切成切成这样子的，把它那个肉筋给它切断、打散掉，吃起来才会比较没那么难嚼。带点肉筋呢，非常 Q 弹。嗯、怎么吃到现在感觉挺饱的呀？这不不知道吃了多少，应该应该差不多有，不知道有没有三十盘啊？主要这个肉质的话，太结实了，我以为我可以吃五十盘，拿了最后两盘给它吃掉吧。那这边点点别的那个，点点甜点吃一下。寿司，寿司不吃。挑来挑去的话就，就就点了一个毛豆，因为其他的油炸、烧烧烤那个不太想吃，也在吃点什么冰淇淋啊、水果就好了。毕竟这个肉吃多的话，还是会腻的。
边的话，还有这个冰淇淋。冰淇淋很好吃，跟那个肯德基、麦当劳的那个冰淇淋味道基本上是基本上是一模一样的。冰淇淋味道真的不错，我吃的这个是原味的，吃饱了，挺撑的。喜欢吃。肥牛啊，烧肉的朋友可以来这家试试看。那这期视频跟大家说再见了，喜欢的朋友记得点赞加关注哦，我们下期见，拜拜。